ഹലോ ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്റിൽ വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്രെഡ് റോൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർക്കുക പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ബീഫ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളകും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഉള്ളി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ലോങ് ബ്രെഡ് ആണ് ആവശ്യം ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രെഡ് പുറത്തെടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് പതിയെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ബ്രെഡിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ അവയിൽ വേവിച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് റോളുകളും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബ്രെഡ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്